Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Und ich muss jetzt ja erstmal mal anmerken, dass die Musik von dem Spiel echt richtig cool ist. Weil jetzt hier eine Zeit lang im Hauptmenü und die ist schon sehr episch, die Musik. Und auch äh, wenn man so gerade in Game ist, der Soundtrack allgemein von dem Spiel ist echt nice. Aber ich möchte mir heute in dem Video mal mit euch gemeinsam das Szenario anschauen. Da gibt es nämlich schon ein paar Parkmissionen. Beziehungsweise erstmal nur eine. Ich weiß gar nicht, ob man dann noch eine weitere freischaltet, wenn man das schafft. Aber das ist sowas wie so ein kleines Tutorial. New Beginnings. Einführung zu Prehistoric Kingdom. Das Ganze auf einfach ungefähr 15 Minuten. Das klingt doch ganz gut. Und ich warne euch jetzt schon mal vor, das ist auf Englisch alles, weil die deutsche Version gibt es glaube ich noch nicht im Early Access. Aber das ist ja halb so wild. Wir lernen das ja alle in, eigentlich in der Schule, oder? Mittlerweile von klein auf an. Lernt man das nicht schon in der Grundschule? I don't know. Rein da. Testing. One, two, three. Ah, uh, hi. It's so good to finally meet you. I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park manager moved to the Americas division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that, and I reckon this will be second nature for you in no time. Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there. So let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. Ja, okay. Das heißt, wir müssen hier den Park so ein bisschen auf Vordermann bringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nehmen wir auch direkt süße Dryos. Und das hier sind unsere Missionen. Also wir müssen hier einmal so ein bisschen die Steuerung ausprobieren und dann haben wir es schon abgeschlossen. Great stuff! Let's check some auxiliary functions. Try enabling your light. Okay, einmal Licht anmachen mit L. Oh. And that's why we don't like flash photography. Next, we'll get you on the move. I'd like you to look around the park for a bit and get comfortable with your surroundings. Feel free to mingle with the guests or enjoy some of the creatures on display. I'll check in with you soon. Ah, wie cool. Der hat sich richtig erschreckt vor dem Licht. Aber ich glaube, wir müssen uns hier halt echt darum kümmern, dass die was zu fressen haben und teilweise die Gehege säubern. Gerade bei dem Gehege hat man vorhin gesehen, hier ist alles voller Kothaufen. Also da muss man mal dringend ein bisschen durchputzen. Mal schauen, wie der Park so aussieht von oben. Hat auch auf jeden Fall schon mal eine gute Größe. Da kann man sicherlich einiges noch rausholen. Hier ein paar Gästeanlagen. Hier ist noch ein Gehege, was gar nicht fertig ist. Beziehungsweise nur der Zaun fehlt eigentlich. Und da vorne sind dann noch einige coole Pflanzenfresser. Girakus sehe ich. Dann sind das hier Zintaurus, glaube ich. Ne? Ah ne, Lambeo, stimmt. Lambeosaurus. Und Brachios natürlich. Wunderschöne Tiere. Ah, es geht weiter, okay. To start, you'll need to investigate a welfare issue in the paddock from earlier. Ja, da sind wir schon. Caring for the animals should be your number one priority here at Prehistoric Kingdom. If they're not happy, no one's happy. Das stimmt. Select one of the animals in the habitat so we can take a look at them. Okay, so this is a Dryosaurus. This little fella is a small herbivore from the Jurassic, and it looks like their herd needs our help. When tackling a welfare issue like this one, you can expand headers inside the animal's info box to learn more about the problem. Try clicking on the sustenance and enrichment labels. Okay. Das heißt, wir sehen, wenn wir so ein Tier anklicken, hier oben dann, was dem Tier fehlt. Und da können wir draufklicken. Dann sehen wir es nochmal ein bisschen genauer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah ne, wir sollen es nur einmal öffnen. Okay. Enrichment ist auch rot. 
As you can see, sehen wir Food Field und andere Sachen für ihn auch. While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. You can start by getting their food situation sorted. Some enrichment too. Sehr gerne. If you get lost, there's an objective prompt on the left side of the screen. Good luck. Mach das mal hier hin, dann kommen die auch da vorne zum Zaun. Ist sogar, glaube ich, schon das richtige Futter. Also man könnte das ja hier auch noch einstellen. Aber wir brauchen jetzt noch Enrichments, also solche Spielzeuge. So also ein cooler Eisblock, wo die das Fressen rausknabbern. Okay, dann sehen wir den auch mal fressen. Ich frage mich, ob die auch schon mit diesen Enrichment-Sachen interagieren. Oh, der frisst sogar einfach Gras hier. Habe ich auch noch nicht gesehen, so. Es gibt mittlerweile, glaube ich, echt viele... Ich kann gar nicht vorspulen. Viele Animationen, wollte ich sagen. Das hat sich deutlich gebessert. Da kommt auf jeden Fall schon sehr cooles Feeling rüber, wenn die alle so hinlaufen. Und dann gemeinsam snacken. Dann machen wir mal weiter noch viel zu tun. Wir sollen hier zur Baustelle. Next, we're going to get ready for a new attraction. I've already sorted the food and enrichment, but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. Okay, wir müssen das Ganze einmal mit Strom versorgen. Dann bauen wir mal hier so ein Luftgenerator ist es, glaube ich, ne? So eine Luftturbine. Ja. Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Das Tutorial funktioniert echt gut. Also spielt sich schon echt richtig gut. Welche sollen wir denn machen? Ist das egal welche? Nehmen wir einfach mal die, ne? So die mittelgroße. Ich hoffe, die meckern dann nicht. Nice job. Select the nursery. And open the genetics lab from the pop-up menu. In case you haven't already realized, this is where the magic happens. Oh yeah. Today I'd like you to incubate a Torvasaurus. Sehr gerne. Den finde ich ja auch besonders Quite cool. Quite a fearsome looking fella, isn't it? In here you can find everything you'd need to know about managing an animal. Exhibit requirements, social needs, diet, you name it. You can even change how an animal looks, assuming you've discovered all the genetic material. Here, try changing its appearance. Das ist cool, ne? Also hier steht halt, wie viel Platz die brauchen. Das ist crowding. Exhibit crowding, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann, äh, was für Zäune man braucht, welche Biome funktionieren, also welche... Bäume und Pflanzen der mag. Und dann wie viel Wald der braucht, wie viel Wasser der braucht und was er frisst natürlich. Sehr interessant. Torvo ist cool. Gerade die Stacheln gefallen mir gut. Aber ich glaube, die verschwinden jetzt. Ja, Did leider. Did you the species name changing? Some animals like the Torvosaurus have a handful of species to pick from. Changing their needs, size, appearance and even star rating. Once you're happy with your selection, Press the Create Button at the bottom. Ja, ich mache auf jeden Fall den anderen, wenn ich darf. Den hier. Aber er meint das mit dem Namen hier, diesen Unternamen. Der ändert sich halt so ein bisschen. So, wir machen ein Männchen. Die Männchen sind irgendwie noch ein bisschen cooler von der Farbe. Ich finde das ganz cool mit dem Schwarz hier oben am Kopf. While we wait for our new dinosaur to incubate, we'd better go and prepare that new habitat. Hat ja, der kommt bestimmt hier hin. Da müssen wir bestimmt einen Zaun bauen. Fencing is of utmost importance, especially for a predator. Open the enclosures category and choose a fence type. You want to cover the entire perimeter. Na klar, gar kein Problem. Ich glaube, wir nehmen mal so einen Eisenzaun. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber dann bauen wir mal drauf los. Wird jetzt alles nicht perfekt gerade sein. 
Aber das macht ja nichts. Solange wir da ungefähr in dieser Richtlinie sind, passt das schon. Now, with all that sorted, it looks like it's time to release the specimen. Sehr gerne. Da haben wir unseren Torvo. A beautiful animal indeed, but of course it's still going to need a proper environment, something to make it feel like home. Plenty of vegetation, a lake and a shelter should do nicely. Das hört sich gut an. Ich finde es übrigens cool, wie der so richtig britisch klingt. Nicht ganz lustig. So, Water Needs. Aber wir sollen erstmal so einen Unterstand bauen. Das kriegen wir hin. Den machen wir mal hier vorne hin. Und dann sollen wir einmal einen Fluss bauen. Reicht das? Ja. Ist jetzt hier nicht so schön mit dem Übergang. Aber da könnte man halt jetzt auch nochmal beigehen und das Ganze ein bisschen überglätten. Kann man hier echt alles schnell und gut anpassen bei dem Spiel. So, und Foliage, das sind Pflanzen. Das heißt, da müssen wir auch nochmal was machen. Müssen wir am besten mal auf ihn klicken. Mal eben reinschauen. Wo finden wir dann sowas? Da Habitat. Oh, okay. Der braucht auf jeden Fall mehr Wald. Da können wir hier Scrubland nehmen. Warum nicht? Können wir einfach ein bisschen was einzeichnen. Und dann sollte das passen. Jetzt seht ihr auch schon, der Balken steigt. Also es funktioniert echt gut. Wonderful job. If that Torvosaurus could smile, I reckon it would. You can assess how well designed an exhibit is by clicking on the perimeter fencing. Go on, give it a try. Der sieht doch schon richtig glücklich aus. Trinkt auch direkt aus seinem neuen Fluss, der da lang fließt. Perfekt. So, wir sollen auf den Zaun klicken. The higher ah, okay. that exhibit scores, the more likely our visitors are to donate to the habitat. As you can see though, visibility isn't too great. There must be something we could build. Wo steht denn die Visibility? Ach, da stand das. Okay, ich habe es gesehen. Ah, jetzt können wir diese Ferngläser bauen. Stimmt, die gibt's ja auch. Das ist natürlich praktisch. Die können wir schön direkt hier oben hin platzieren. Und da unten auch. Kann man da eigentlich durchgucken? Wäre mal interessant. Was habe ich denn nur unten gemacht? Oh, With binoculars, egal. guests are able to see significantly further into an exhibit. The more visibility coverage, the better. Speaking of visitors, we should make sure the viewing area has sufficient guest facilities. Okay, ein Kiosk für die Gäste. Das kriegen wir hin. Aber wo soll der hin? Ist das egal wo? Ach ne, hier. Das sieht ja schon so vorbereitet aus. Da platzieren wir den einfach mal rein. So. Wunderschön. Jetzt eine Statue sollen wir platzieren. Das kriegen wir auch hin. Mal gucken, wo die hinkommt. Hier gibt es auch keinen besonderen Slot. Das heißt, wir können uns den selber aussuchen, so wie es aussieht. Ich mach den einfach mal. Hier auf den Platz. Superb. That will keep them both well fed and entertained. All that's left is to connect the paths and let guests find our latest attractions. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. Sehr schön. Dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Take a look at that. The park's star rating has increased. Let's see how this kingdom ah, is doing, shall we? Okay, wir sollen wahrscheinlich jetzt einmal hier hingehen. Ha, I haven't seen guest satisfaction numbers that high in a long time. You're a natural. Let's try visiting the animals page. Hat dreieinhalb Sterne für gut. As I suspected, everyone in the park seems to be doing great. However, it does seem a little dinosaur heavy, no? 
I think it's time for one final attraction, the Woolly Mammoth. Oh, Head cool. on over to Excavations. We should have a dig site ready to go in Siberia. Da oben in Russland. Da gehen wir jetzt auf, der, auf die Suche nach Mammuts. Wir nehmen mal hier die dunklen, das geht. Great. Let's head back to the nursery and get started on those mammoths. Auch schon fertig so schnell. Das ist ja perfekt. Da haben wir sie. Ich möchte hier die dunklen machen. Jetzt machen wir mal ein Weibchen. Warum nicht? Oder sollen wir mehr als eins machen? Oh, wir sollen fünf Stück machen. Okay, das ist cool. Das heißt, wir können uns da eh ein bisschen austoben, was die Farben und Geschlechter angeht. Dann machen wir das doch mal. So, und dann noch ein Female. While they're incubating, we should prepare their new home. There's a paddock ready nearby, but it's filthy from housing a previous occupant. First, let's correct those feeders. Set up one to stock plants and the other to stock fruit. Okay, dann ändern wir mal schnell hier das Futter. Das müsste doch hier irgendwo gehen, oder? Warte mal. Geht das denn? Ach, da. So, Fruits sollten wir einmal machen. Und Plants, ne? Wo ist denn der andere Fieder? Da. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, jetzt bin ich richtig. If animals aren't eating high quality food, low nutrition could lead to weak immune systems and excess animal waste. <lacht> Looking at the state of this paddock, it appears the previous park manager wasn't particularly mindful of that. Feces, scat, however you wish to refer to it, will always be something we need to manage. I know it's not exactly what you signed up for, but we need to get all that dung removed. And well, only one of us is out in the park. So... Los geht's. Das kriegen wir ganz schnell äh, hin. Das müssen wir einmal markieren und dann kann man das hier unten entfernen. Boah, das kostet so viel. Park grows, you'll find it harder to micromanage each habitat. For that you'll need help from some teensy tiny employees, dung beetles. Their nests are essential in automating the disposal of feces. So let's put a few in now. Ja, die sind auch richtig cool. Dadurch hat man halt nicht immer das Problem, dass man das manuell reinigen muss. Können wir jetzt einfach hier so ein äh, wie heißen die denn? Mistkäfernest. In die Gehege platzieren. Und dann wird das Ganze automatisch gereinigt. Aber die scheinen irgendwie auch nur einen gewissen Radius zu haben. Weil ich brauche hier drei Stück drin. Ich denke, das ist genau das. Der Paddock sieht cool. Pardon the pun. Und everything appears to be in tip-top condition. Now, if you wouldn't mind doing the honors, I believe we're due for some arrivals. Oh, los geht's. Select all. Und dann können wir unsere Mammuts hier schön freilassen. There they are. Mammuthus primigenius. Trumpeting in the snow for the first time in nearly 4000 years. There's something distinctly beautiful about Ice Age megafauna. Their ability to thrive in the harshest conditions is something I believe we should all strive to admire. Today you've helped give something back. Not just to our park, but to the world. Ah, uh, sounds like that will be for me. We're all done here for today, but I'm really glad to know the park will be in safe hands. Natürlich. From now on, it's all up to you. Talk soon. Das war ein cooles Tutorial. Das hat Spaß gemacht. Das war auch nicht nervig. Wir wurden auch hier gut durchbegleitet und das Ganze hat super funktioniert. Wie schön diese Mammuts sind. Ja, aber Leute, das war die erste Szenario-Mission. Ich glaube, es gibt aber keine weitere. Wir können jetzt noch mal kurz im Hauptmenü vorbeischauen. Okay, das scheint wirklich die einzige zu sein. Wir haben jetzt hier leider keine weitere freigeschaltet. Aber ich denke mal, später wird es ja dann hier auch noch verschiedene geben. Auch welche, die dann eine richtige Herausforderung und sowas sind. Das war jetzt ja wirklich nur ein Tutorial. Hat aber wirklich mega Spaß gemacht. Es war echt richtig cool erklärt alles. 
cool aufgebaut und nicht langweilig und nicht irgendwie unnötig in die Länge gezogen. Fand ich richtig, richtig cool. Dann haben wir das auch mal gesehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.